Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, old best stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude Sevanathinte Yed Padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori Jana Deyada Vishwasam. Jana Da Pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കരമുട്ടം ചിറ്റടി ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഓണക്കാല വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാരായം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കി വെച്ച നാനൂറ് ലിറ്റർ വാഹനത്തെത്തി അബ്കാരി ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തു പ്രതിക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി എക്സൈസ് സംഘം അറിയിച്ചു വൈപ്പിരിയും ടെറഫിന് സമീപത്തെ വാഹനാപകടം നിർത്താതെ പോയ വാഹനം കണ്ടെത്തി മാത്തിൽ വടശ്ശേരി സ്വദേശി ജോയിയുടെ കാറാണ് പെരിങ്ങോ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ കണ്ണൂർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തിരുവനന്തപുരം മംഗലാപുരം കേരനാട് എക്സ്പ്രസിന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മുതൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചു ട്രെയിനിന് വിപുലമായ സ്വീകരണം ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പയ്യന്നൂർ പെരുമ പുരസ്കാരം മലയാള ഭാഷാ പാഠശാല ഡയറക്ടർ ടി പി ഭാസ്കര പൊതുവാൾക്ക് സമ്മാനിച്ചു ജുജു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കരമുട്ടം ചിറ്റടി ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഓണക്കാല വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാരായം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കി വെച്ച നാനൂറ് ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെത്തി അബ്കാരി ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തു പയ്യന്നൂർ എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കരമുട്ടം ചിറ്റടി ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഓണക്കാല വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാരായം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കി വെച്ച നാനൂറ് ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെത്തി അബ്ഗാരി ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തു പയ്യന്നൂർ എക്സൈസ് ഓഫീസിലെ പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ വി മനോജിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ ശശി ചേണിച്ചേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ വി മനോജ് ഗ്രേഡ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ കെ എം ദീപക് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ടി വി വിനേഷ് ഡ്രൈവർ എം വി പ്രദീപൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് പ്രതിക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി എക്സൈസ് സംഘം അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വൈപ്പിരിയും ടെറഫിന് സമീപത്തെ വാഹനാപകടം നിർത്താതെ പോയ വാഹനം കണ്ടെത്തി മാത്തിൽ വടശ്ശേരി സ്വദേശി ജോയിയുടെ കാറാണ് പെരിങ്ങോം പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് അപകടശേഷം കടന്നുകളഞ്ഞ പെരിങ്ങോത്ത് താമസിക്കുന്ന തൃശൂർ സ്വദേശിയായ റിട്ടയർഡ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരന്റെ കാർ ആണെന്ന് പെരിങ്ങോം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി സുഭാഷ് എസ് ഐ എൻ ബി രാഘവൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സംഘം നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി അപകടശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട ഇയാളുടെ റെനോൾട്ട് കാർ രഹസ്യമായി ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച അപകട വിവരം പോലീസിൽ അറിയിക്കാതെ കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു റിട്ടയർഡ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വൈദ്യുതി വകുപ്പിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ജോയിയെയും ഇയാളുടെ വാഹനത്തെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചേ മുപ്പതോടെ മാത്തിൽ വൈപ്പിരിയം ടർഫിന് സമീപത്തായിരുന്നു അപകടം പത്രവിതരണത്തിനിടയിൽ വൈപ്പിരിയം രാജീവ് ദശലക്ഷം കോളനിയിലെ കുര്യൻ പ്ലാക്കൽ യൂനസിനെ ഇടിച്ചിട്ട വാഹനം നിർത്താതെ പോവുകയായിരുന്നു സംഭവം നടന്ന അരമണിക്കൂറിനു ശേഷം ഇതുവഴി പോയ പെരിങ്ങോം അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളാണ് രക്തം വാർന്ന അവശനിലയിൽ റോഡരികിൽ കിടക്കുകയായിരുന്ന ഇയാളെ കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു യൂനൂസിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ 
യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തിരുവനന്തപുരം മംഗലാപുരം ഏറനാട് എക്സ്പ്രസിന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മുതൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചു ട്രെയിനിന് വിപുലമായ സ്വീകരണം ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നിരവധി യാത്രക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്നതും വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നതുമായ പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തിരുവനന്തപുരം മംഗലാപുരം ഏറനാട് എക്സ്പ്രസിന് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ച ഉത്തരവായി ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ എട്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനും രണ്ട് പതിനഞ്ചിനും പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് വിപുലമായ സ്വീകരണം ഒരുക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ പി ചന്ദ്രാംഗതൻ അറിയിച്ചു തീരദേശ മേഖലയായ മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്ത് പുതിയങ്ങാടി ഏഴോം വെങ്ങര ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കേരളയിൽ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായ വമ്പിക്കുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു പരിപാടി ആയിട്ട് പോലും ഈ കേരളയിൽ അനുമതി നൽകാൻ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് ടെക്നോക്രാറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ബഹുമാന്യനായ അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ റെയിൽവേ ബോർഡിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് എന്ന് വേണം എന്താണ് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ പാസഞ്ചേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും സംഘവും ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പേ ഈ കൃഷ്ണദാസും പറഞ്ഞു ഈ പഴയങ്ങാടി സന്ദർശിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ നിവേദനം കേൾക്കുകയും കാര്യമായി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് ഉറപ്പ് തരികയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നത് കൂടാതെ ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിലേക്കും പഴയങ്ങാടിയിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ളവരും പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പയ്യന്നൂർ പെരുമ പുരസ്കാരം മലയാള ഭാഷ പാഠശാല ഡയറക്ടർ ടി പി ഭാസ്കര പൊതുവാൾക്ക് സമ്മാനിച്ചു പയ്യന്നൂർ ജുജു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പയ്യന്നൂർ പെരുമ പുരസ്കാരം മലയാള ഭാഷ പാഠശാല ഡയറക്ടർ ടി പി ഭാസ്കര പൊതുവാളിന് ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ സമ്മാനിച്ചു ശ്രീകുമാർ കാമ്പ്രത്ത് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ എ പി പത്മനാഭ പൊതുവാൾ പി യു രാജൻ സബിത മുരളി സതീഷ് ഇടവലത്ത് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ദീപ പ്രമോദിന് പെരുമീട് സ്നേഹാദരവ് കെ വി ലളിത സമർപ്പിച്ചു മണിമാഷിന്റെ കവിതാ സമാഹാരത്തിന്റെ പ്രകാശന കർമ്മവും നടന്നു ടി പി ഭാസ്കര പൊതുവാൾ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ചിരുന്ന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കെ എസ് ആർ ടി സി യാത്രക്കാരുടെ നിരന്തര ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് പുലർച്ചെ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള സർവീസാണ് ഈ മാസം പതിനാറ് മുതൽ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും പുലർച്ചെ മൂന്ന് ഇരുപതിന് പുറപ്പെട്ട് നാല് മുപ്പതിന് കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേരും വിധത്തിലുള്ള സർവീസാണ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത് ഈ മാസം പതിനാറ് മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇതോടെ കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസ് എന്നീ ട്രെയിനുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ള സൌകര്യം പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ലഭിക്കും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സർവീസ് കോവിഡിനെ തുടർന്ന് നിർത്തലാക്കിയതായിരുന്നു എന്നാൽ നിരവധിയായ യാത്രക്കാർ നിരന്തരമായി ഈ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു നിലവിൽ പുലർച്ചെ കാസർഗോഡ് നിന്നും കൊട്ടാരക്കരെ വരെ പോകുന്ന ഡീലക്സ് ബസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതാകട്ടെ നേരത്തെ റിസർവ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാനും സാധിക്കൂ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും ടൗൺ ടു ടൗൺ ബസ് സർവീസ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പി എഫ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മേഖലാ കൺവെൻഷൻ വെള്ളൂരിൽ നടന്നു മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി എഫ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മേഖലാ കൺവെൻഷൻ വെള്ളൂരിൽ മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
പ്രസിഡന്റ് കെ വി വാസു അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ശങ്കരൻകുട്ടി നേതാക്കളായ എം വി രാഘവൻ കെ വി വാസു ടി കൃഷ്ണൻ നായർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മിനിമം പെൻഷൻ ഒൻപതിനായിരം രൂപയാക്കുക ഡി എ സമ്പ്രദായം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക ഹയർ ഓപ്ഷൻ അനുവദിക്കുക വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത അനുവദിക്കാനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ഉന്നയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കെ എസ് കെ ടി യു വെള്ളൂർ നോർത്ത് വില്ലേജ് സമ്മേളനം വെള്ളൂർ കണിയേരിയിൽ നടന്നു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എ വി രവീന്ദ്രൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് കെ ടി യു വെള്ളൂർ നോർത്ത് വില്ലേജ് സമ്മേളനം കണിയേരിയിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ബി രാഘവൻ നഗറിൽ നടന്നു കെ എസ് കെ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എ വി രവീന്ദ്രൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ രാജേഷ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും സി ഗോവിന്ദൻ രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും കെ ബിജു അനുശോചന പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എൻ അബ്ദുൾ സലാം നേതാക്കളായ ടി ഗോപാലൻ പോത്തേര കൃഷ്ണൻ എ വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എം നാരായണൻ പി വി പ്രഭാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി വി ശശി പതാക ഉയർത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ലളിതകലാ അക്കാദമി ഗ്യാലറിയിൽ ദ വേ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി ചിത്ര പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചു പ്രശസ്ത ശില്പിയും ചിത്രകാരനുമായ കെ കെ ആർ വെങ്ങര ചിത്രപ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അരുൺ ഇൻഫിനിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രപ്രദർശനത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഉൾക്കണ്ണിൽ നിന്നും കാണുന്ന കാഴ്ചകൾക്കാണ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ജീവൻ നൽകുന്നത് ചില ചിത്രങ്ങളിൽ ആത്മീയതയും വിഷൻസും കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്നു പയ്യന്നൂർ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ആരംഭിച്ച ദ വേ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി ചിത്രപ്രദർശനം പ്രശസ്ത ശില്പിയും ചിത്രകാരനുമായ കെ കെ ആർ വെങ്ങര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് കാരണം ദിനേശന് എല്പം ബേജാറാണ് മോൻ എന്തായി പോകുന്നില്ലേ ഇന്ന് രാവിലെ പോലും എന്നെ വിളിച്ചു വീട്ടിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരോട് ഒന്ന് ചിത്രം എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ദിനേശൻ വരികയാണ് ദിനേശൻ സുഹൃത്തും അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദിനേശൻ്റെ അകത്ത് വിത്തുണ്ട് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ ദിനേശൻ അല്ല അരുണ് കൊടുക്കുകയും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ഭരണസമിതി അംഗവും ചിത്രകാരനുമായ ഗോവിന്ദൻ കണ്ണപുരം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പി കെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അംബുജാക്ഷൻ വിനോദ് പയ്യന്നൂർ അരുൺ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് വരെയാണ് ചിത്രപ്രദർശനം നടക്കുന്നത് പെരിങ്ങോമണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അനുസ്മരിച്ചു അരവഞ്ചാലിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കെ പി സി സി മെമ്പർ ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ പി സി സി മെമ്പർ ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദൈവതുല്യരായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം കണ്ടു വാവിട്ട് കരയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു മാധ്യമങ്ങളുടെ അകത്തലങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രശോഭിച്ചിരുന്ന അതിന്റെ സമുന്നതരായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാരെല്ലാം സ്റ്റുഡിയോ വിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ രാധയെ അനുദാപനം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാ ചാനലുകളും മത്സരിച്ചു എല്ലാ ചാനലുകളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ വന്ന് ഈ വാർത്ത കൈകാര്യം ചെയ്തു രാത്രിയും പകലുമില്ലാതെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓരോ ചുമതുകളും കാണാൻ വേണ്ടി ഉറങ്ങാതെ കാതുകൊത്ത് കൺമിടിച്ചുമാതെ കാത്തിരുന്നു എം കെ രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെറുപുഴ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് കുന്നുമൽ ഡി സി സി മെമ്പർ കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം കൺവീനർ എം ഉമ്മർ കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ കെ എം കുഞ്ഞപ്പൻ മിനി വേണുഗോപാൽ സി സുന്ദർ ടി പി ശ്രീനീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജില്ലാതല ദ്വിദിന വിദ്യാഭ്യാസ ക്യാമ്പിന് കരുവള്ളൂർ മാന്യഗുരു യു പി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജില്ലാതല ദ്വിദിന വിദ്യാഭ്യാസ ക്യാമ്പ് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാലത്തിലൂടെയാണ് 
ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് മതപരമായ വേദനയുള്ള കാര്യത്തെ വിശ്വാസപരമായ ഒരു കാര്യം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിശക്തമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ടി രാജേഷ് ക്യാമ്പ് വിശദീകരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി വി നാരായണൻ പി മാധവൻ മാസ്റ്റർ ടി വി വിജയൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മൂന്ന് മേഖലകളിൽ നിന്നായി അറുപതോളം പേർ പ്രതിനിധികളായി പങ്കെടുക്കുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കെ എസ് കെ ടി യു പെരളം സൗത്ത് വില്ലേജ് സമ്മേളനം കൊഴുമ്മൽ എൽ പി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കെ എസ് കെ ടി യു ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി രമേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കെ എസ് കെ ടി യു പെരളം സൗത്ത് വില്ലേജ് സമ്മേളനം കൊഴുമ്മൽ എൽ പി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കെ എസ് കെ ടി യു ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി രമേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ടി വി രാജൻ കെ രമേശൻ എ പ്രസന്ന കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ടി സുരേഷ് കെ സുമതി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ മാടായിപ്പാറയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കൈകോർത്ത് മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജൈവ വൈവിധ്യ കേന്ദ്രമായ മാടായിപ്പാറയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിറഞ്ഞ് പാറ മലിനമായി കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് ജൈവ വൈവിധ്യം നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നിറഞ്ഞും വാഹനങ്ങൾ കയറ്റിയും മാടായിപ്പാറയുടെ സ്വാഭാവികത സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് മാടായി ബി പി സി എം വി വിനോദ്കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ എം ലക്ഷ്മണൻ കെ പി ധീരജ് പി പ്രമോദ് ബി ഷംല ഇ നിഷ മടപ്പള്ളി പ്രദീപൻ കെ ബാബുരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചരിത്ര സ്മാരകമായ ജൂതക്കുളം ചതുരക്കിണർ എന്നിവ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടുത്തെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തും ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ വിരിഞ്ഞ കാക്കപ്പൂക്കളെയും തൊട്ടറിഞ്ഞാണ് കുട്ടികൾ മടങ്ങിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഫോക്ലാൻഡ് പയ്യന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദ്വിദിന ഒപ്പന പരിശീലന കളരി സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് പരിശീലന കളരി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഫോക്ലാൻഡ് പയ്യന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദ്വിദിന ഒപ്പന പരിശീലന കളരി സംഘടിപ്പിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ ചെന്നൈ ദക്ഷിണ ചിത്ര ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയത്തിൽ നടക്കുന്ന കേരള ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പരിശീലന കളരി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഫോക്ലാൻഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓണക്കളിയും ഒപ്പനയുമാണ് ഇത്തവണ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരുക്കമാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്പന ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെയേറെ വർഷം ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഈ മേഖലയിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായി ആയിട്ടുള്ള ആവിയിൽ മജീദ് മാഷാണ് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഒപ്പന എന്നീ കലകളിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് സ്കൂളുകൾ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളെല്ലാം ഒപ്പന എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഫോക്ലാൻഡ് വേണ്ടിയാണ് ഒപ്പന പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നല്ല കുട്ടികളാണ് നല്ല പിന്നണി പാടുന്ന നല്ല കുട്ടികളുമുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പ്രശസ്ത ഒപ്പന മാപ്പിളപ്പാട്ട് കലാകാരൻ ആവിൽ മജീദാണ് പരിശീലകൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഒരു 
പഴയങ്ങാടി ബ്ലാക്ക് ഓബ്രാസ് കെയർ പഴയങ്ങാടി എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ജൂനിയർ ഫുട്ബോൾ ലീഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ചൂട്ടാട് ബീച്ച് അറീന ടറഫിൽ ഫുട്ബോൾ ലീഗിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഫുട്ബോൾ ലീഗിന്റെ മുന്നോടിയായി പാളയം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത അറുപത് കുട്ടികളുടെ ആറ് ടീമുകളാക്കിയാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി പഴയകാല ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ അണിനിരത്തി സൌഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരവും നടക്കുമെന്നും സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സി പി ഹുസൈൻ എസ് വി നിസാർ അമീർ മാടായി പി ഷിയാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വെള്ളൂർ കിഴക്കുമ്പാട് ജനകീയ കലാസമിതി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുതുതായി രൂപീകരിക്കുന്ന ജനകീയ ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി വിളംബര ജാഥ നടന്നു വായനശാല റീഡിംഗ് റൂമിലെ ചുവരുകളിൽ രവീന്ദ്രൻ പുറക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയുടെ സ്മരണകൾ നിലനിർത്തി നമ്പൂതിരി വര സംഘടിപ്പിച്ചു വെള്ളൂർ കിഴക്കുമ്പാട് ജനകീയ കലാസമിതി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുതിയതായി രൂപീകരിക്കുന്ന ജനകീയ ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി വിളംബര ജാതിയും വായനശാല പരിധിക്കകത്തെ വീടുകളിൽ അക്ഷരദീപം തെളിയിക്കലും നടന്നു വായനശാല റീഡിംഗ് റൂമിലെ ചുവരുകളിൽ രവീന്ദ്രൻ പുറക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയുടെ സ്മരണകൾ നിലനിർത്തി നമ്പൂതിരി വര സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയ ക്ലാസും ബി പി ഷുഗർ പരിശോധനയും സംഘടിപ്പിച്ചു കൊക്കാനിശ്ശേരി യുണീക് ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി വയോമിത്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ പി അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വി എച്ച് എസ് സി വിഭാഗം എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും ഐ ആർ പി സി പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രി എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് ജീവിതശൈലി രോഗനിയന്ത്രണ ക്ലാസും ബി പി ഷുഗർ പരിശോധനയും സംഘടിപ്പിച്ചത് യുണീക് ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി വയോമിത്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ പി അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി സത്യനാഥൻ അധ്യക്ഷനായി പി വി ലക്ഷ്മണൻ നായർ വി നന്ദകുമാർ ആർ കെ രാധ ടി പി നിഷ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി തേർട്ടി ടു കേരള ബറ്റാലിയൻ എൻ സി സി പയ്യന്നൂർ കോളേജ് യൂണിറ്റ് ശുചീകരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ കുട്ടികളുടെ പാർക്കിലുള്ള ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ പൂർണകായ പ്രതിമയും പാർക്കും ശുചീകരിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ കുട്ടികളുടെ പാർക്കിലുള്ള ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ പൂർണകായ പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ കേഡറ്റുകൾ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയും പ്രതിമ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ദിനത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടികൾ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എ രൂപേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേഡറ്റുകൾ പാർക്കും പരിസരവും പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കി എൻ സി സി ഓഫീസർ ക്യാപ്റ്റൻ ഡോക്ടർ പ്രേമചന്ദ്രൻ കീഴോത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിൽ പതിനെട്ടോളം കേഡറ്റുകൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു സീനിയർ അണ്ടർ ഓഫീസർ മധുകുമാർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ യുണീക് കൊക്കാനിശ്ശേരിയുടെ മുപ്പതാം ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല കരോക്കെ ഓണപ്പാട്ട് മത്സരം നടത്തുന്നു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് ഒന്ന് പൂജ്യം 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 രണ്ട് ഒൻപത് ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് ആറ് നാല് രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്ന് ആറ് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക കൂക്കാനം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്ന് ഞായറാഴ്ച രണ്ട് മണിക്ക് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേരും ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കരമുട്ടം ചിറ്റടി ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഓണക്കാല വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാരായം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കി വെച്ച നാനൂറ് ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെത്തി അബ്കാരി ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തു പ്രതിക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി എക്സൈസ് സംഘം അറിയിച്ചു 
വൈപ്പിരിയും ടെറസിന് സമീപത്തെ വാഹനാപകടം നിർത്താതെ പോയ വാഹനം കണ്ടെത്തി മാത്തിൽ വടശ്ശേരി സ്വദേശി ജോയിയുടെ കാറാണ് പെരിങ്ങോ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ കണ്ണൂർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തിരുവനന്തപുരം മംഗലാപുരം ഏറനാട് എക്സ്പ്രസിന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മുതൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചു ട്രെയിനിന് വിപുലമായ സ്വീകരണം ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പയ്യന്നൂർ പെരുമ പുരസ്കാരം മലയാള ഭാഷാ പാഠശാല ഡയറക്ടർ ടി പി ഭാസ്കര പൊതുവാൾക്ക് സമ്മാനിച്ചു ജുജു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു ന്യൂസ് അവർ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം